அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஏற்கனவே பார்த்த போன வீடியோட கண்டினியூவேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நான் கடைசியாக பார்த்த வீடியோவில் வந்து அரேனா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போது அதிலேயே வந்து டைப்ஸ் வந்து நான் கடைசியாக முடிக்கும்போது சொல்லியிருப்பேன் மூணு டைப்ஸ் இருக்குன்ட்டு அந்த மூணு டைப்ஸ் என்னென்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் நாட் த்ரீ டைமென்ஷனல் இல்லை சாரி மல்டி டைமென்ஷனல் ஓகேவா ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ரெண்டே டைப்பு தான் ஒன் டைமென்ஷனல் இன்னொன்று மல்டி டைமென்ஷனல் சரி புரியறதுக்காக ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே டைப் தான் ஒன் டைமென்ஷனல் ஒன்று இன்னொன்று வந்து மல்டி டைமென்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்டெக்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் அரேல உங்களுக்கு சொல்லு சாதாரணமாக நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த அதே டைமன் அதே சின்டெக்ஸ் தான் டேட்டா டைப்பு வேரியபிள் நேமு இது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு என்ன பேருனா வச்சுக்கலாம் இப்போ போன இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் தான் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதாவது அரையோடைய சைஸ் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருப்போம் அரையோடைய லென்த் என்னன்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கொடுக்குறோம் நான் டூ டைமென்ஷன் எடுக்கிறதுனால ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரோ சைஸு காலம் சைஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுக்குறோம் இது எதுக்குன்னா ஒரு டேபிள் நீங்கள் இப்போ ஒரு டேபிள் ஆஃப் டேட்டா வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் எனக்கு ஒன் டைமென்ஷன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பேரை கொடுத்துட்டு அதிலே வந்து லைனாக எனக்கு ஏதோ ஒரு நூறு டேட்டா இரநூறு டேட்டா சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறது தான் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து எனக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரோ இருக்கணும் ஒரு காலம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல எனக்கு வந்து டூ டைமென்ஷன் தேவைன்றதுல நம்ம டூ டைமென்ஷன் நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கும் வந்து இது யூஸ் ஆகுது இந்த டூ டைமென்ஷன் அரி ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இன்ட்டு ஏ த்ரீ ஏ ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் த்ரீங்கிறது ரோ சைஸு ஃபோருங்கிறது காலமோட சைஸு இதுதான் வந்து லென்த் ஆஃப் த அரேன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஏன்ற அரே வந்து மொத்தமாக எத்தனை டேட்டா வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரோ நாலு காலம் ஸோ மூணு இன்ட்டு நாலு அவ்வளோ டேட்டா வந்து இதெல்லாம் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் மொத்தம் மூணு இன்ட்டு நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு அதுதான் வந்து அதனுடைய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா பன்னெண்டு டேட்டாவை அதில் வந்து நீ சேவ் பண்ண முடியும் இப்போ இன்ட்டுன்னு கொடுத்தனால நீ இன்டீஜராக வந்து சேவ் பண்ண முடியும் எப்படி சேவ் பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரோ மூணு ரோ ஸோ ஜீரோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யாரே வந்து ஜீரோவோட ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரோ ஜீரோ ரோ ஒன் ரோ டூ அதான் வந்து இந்த த்ரீங்கிறது ஃபோருங்கிறது காலம் ஜீரோ ஒன்று டூ த்ரீ வரைக்கும் முடியும் ஸோ இந்த ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ த்ரோ ஜீரோ த்ரூ காலம் ஸோ அதனால் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ஆக்சஸ் ஆகும் இல்லை நீங்கள் அதில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுவும் அதே மாதிரியே கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே ஸோ இது வந்து ஜீரோவில் ஒன்று ஜீரோவில் டூ ஜீரோவில் த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க மேட்ரிக்ஸை எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்களோ அதே தான் வந்து டூ டை டூ டைமென்ஷனல் அரேலியும் அதே தான் ரோவும் காலமும் வந்து நம்பர் வந்து அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுனா இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம போன தடவை பார்த்தா மாதிரி தான் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இதுன்ட்டு இதிலே வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் நடுவில் வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு ரோ மூணு காலம்னு கொடுத்துட்டேன் ஆனால் வந்து நான் வந்து இப்போது இந்த இடத்துல வந்து நான் ஜீரோ கொடுக்காம விட் அதாவது என்னென்னா என்னை ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு தனியாக கொடுத்தனா மித்த என்ன வரும்னா நீங்கள் இது மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு ரோன்னு கொடுத்துருக்கீங்க மூணு காலம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் ரெண்டு காலம்கான வேரியபிள் தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன் ஒன்றுன்ட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்று ஒன்றுன்ட்டு இப்போ தேர்டு வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட்டாக அதுவே ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க மிச்சம் ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோன்ட்டு அதுவே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கும் இந்த இனிஷியலைசேஷன்
ஸோ அது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா டேட்டா டைப்புன்னு பே அதாவது இது சின்டெக்ஸ் டேட்டா டைப்பு அரே நேமு அந்த அரே வந்து மல்டி டைமென்ஷனுங்கிறதுனால நான் வந்து நிறைய எழுதியிருக்கேன் ஸோ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் நமக்கு தெரியாது இது வந்து ஜென்ரல் சின்டாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் எத்தனை டைமென்ஷன் வேணும்னு தெரியாது அதனால் டி என் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு என் இது என் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ என் டைமென்ஷன் நம்ம சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ அஞ்சு டைமென்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் அஞ்சு டைமென்ஷன் அரே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டைமென்ஷன் இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ அப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேங்க இன்டிஜன்னு ஒரு டேட்டா டைப் இது வந்து அரியோடைய பேர் இங்கே அஞ்சு அஞ்சு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு டேபிள் மாதிரி தான் ஆனால் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அசியூம் பண்ணணும் எப்படி கற்பனை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ரோ காலம்னு வந்தப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டோம் எப்படி அசியூம் பண்ணோம்னா ஒரு ரோ ஒரு காலம் ஏன்னா நீங்கள் டேபிள் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு புரியும் டேபிள்னா என்னது அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ இங்கே நான் மூணு கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் எப்படி கற்பனை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு கன சதுரம் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் கன சதுரம் இல்லைனா கன செவ்வகம் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அட்டை பெட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாக பிரிக்கிறீங்க ஒரு சைடு அஞ்சாக பிரிக்கிறீங்க இன்னொரு சைடு அஞ்சாக பிரிக்கிறீங்க மேலே வந்து இருபதாக பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க லென்த்து பிரெத்து வித்து அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டு அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை குட்டி குட்டி பீசஸாக கிடைக்கும் அது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மல்டி டைமென்ஷன் நிறையில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது வந்து மூணு தான் இருக்கிற மாதிரி மூணு பக்கம் இருக்கிற ஒரு மல்டி டைமென்ஷன் அரே இதே வந்து அஞ்சு பக்கம் இருக்கிற மல்டி டைமென்ஷன் அரேனா நீங்கள் அஞ்சு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுக்கணும் லென்த்து வித்து பிரெத்துங்கிறது அதனுடைய மூன்று அளவுகள் இருக்கிற ஒரு கன சதுரம் அதுவே நீங்கள் அஞ்சு ஆறுலாம் போகும்போது நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கற்பனை பண்ணால் தெரியணும் உங்களுக்கு மூணுங்கிறதுனால நான் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா இன்ட்டு டேபிள் அஞ்சு அஞ்சு இருபதுன்னு கொடுத்துட்டேன் இன்ட்டு எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் வந்து என்னென்னா டேட்டா டைப்பு இன்டீச்சருங்கிறது அதில் டேபிளுங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த அரே ஓகேவா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு இருபதுன்னு இருக்குது ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு இருபது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு அளவு டேட்டாவை வந்து நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஐநூறு வேல் மதிப்புகளை வந்து நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நம்ம இன்டீஜர் வேல்யூஸை ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் ஃப்ளோட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ளோட்டுன்றது ஒரு டேட்டா டைப்பு அதே மாதிரி ஏஆர்ஆருங்கிறது அரையோடைய நேமு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைமென்ஷன் அஞ்சு பரிமாணத்தில் வந்து நீங்கள் இன்னும் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஆக்சிஸ்லாம் போட்டிருப்பீங்க எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் செட் ஆக்சஸ் அது மாதிரி வந்து அஞ்சு ஆக்சிஸ்னா அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸ் ஒய் இசார்ட் இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு ஆக்சிஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும் இப்போ அஞ்சு பரிமாணத்தில் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி வர ஒரு வேல்யூ தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அஞ்சு பரிமாணத்தில் வர டைமென்ஷன் சொல் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத் லேப்லாம் வந்து நீங்கள் இதோட அப்ளிகேஷன் தான் அங்கே வந்து வந்து அஞ்சு பரிமாணத்தில் வந்து அந்த வேல்யூஸை பார்க்குறது அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கும் மேத் லேப்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதில் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது கர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அஞ்சு பரிமாணத்தில் எப்படி பார்க்குறது ஏழு பரிமாணத்தில் எப்படி பார்க்குறது அந்த மாதிரியான ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே அஞ்சுன்றதுனால அதனுடைய மொத்தமாக வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதில் ஸோ அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் அரேனா என்னடா இது இப்படி இருக்கேன்னா ஆமாம் அரேங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு பேர் ஒரு வேல்யூ வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதான் வந்து அரேவுடைய ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ இங்கே த்ரீ டின்றது மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் த்ரீ டி அரேங்கிறது என்னென்னா அரே ஆஃப் அரே ஆஃப் அரே ஒரு அரே உள்ள இன்னொரு அரே இருக்குது ஓகே அந்த அரேக்குள்ளே இன்னொரு அரே இருக்குது அதுதான் வந்து த்ரீ டி அரேன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொரு விதமாக சொல்லணும்னா நீங்கள் கலெக்ஷன் ஆஃப் டூ டி அரேன்னு சொல்லலாம் அதாவது டூ டி அரே டூ டைமென்ஷன் அரே நம்ம ப
ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனாலே வந்து நம்ம எப்படி நீங்கள் கற்பனை பண்ணணுன்றத வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இது வந்து த்ரீ பை த்ரீ அரேவாக இருந்தது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அரேவாக இருந்ததுன்னா த்ரீ பை த்ரீ பை த்ரீ ஸோ மொத்தமாக வந்து மூ மூணு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு எலமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்கள் எப்படி கற்பனை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இது இந்த ஒரு கட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டைமென்ஷனாரே இது ஒரு டூ டைம் டூ டைமென்ஷனாரே இது ஒரு இரண்டு பரிமாண அரே இது ஒன்று ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோத்து டூ டைமென்ஷனாரே இது ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷனாரே இது செகண்டு டூ டைமென்ஷனாரே உங்களுக்கு புரியத்தாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் புரியறதுக்காக அதை பா அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் சி ப்ரோக்ராம் தான் ஜஸ்ட்டு இது உங்களுக்கு தெரியும் லைப்ரரி ஃபைலு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இங்கே இன்டீஜர்னு மூணு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி அது எதுக்குன்னு இங்கே வந்து நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அரே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் இங்கேயே ஏஆர்ஆர் த்ரீ 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 இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அதாவது இருபத்தேழு எலமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் வந்து தனித்தனியாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயே இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன் மூணு வேல்யூ ஃபஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ ஒரு டூ டே மென்ஷன் நிறைய முடிஞ்சிச்சு அடுத்து செகண்டு டூ டே மென்ஷன் நிறைய இது இது தேர்டு டூ டே மென்ஷன் நிறைய ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு அரே இது ஒரு அரே இது ஒரு அரே ஸோ இது மூணும் சேர்த்து நம்ம த்ரீ டே மென்ஷன் நிறையவா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜீரோத்து அரே ஃபஸ்ட்டு அரே சாரி ஜீரோத்து டூ டே மென்ஷன் அரே ஃபஸ்ட்டு டூ டே மென்ஷன் அரே செகண்டு டூ டே மென்ஷன் அரே ஓகேவா இங்கே வந்து இது வந்து ப்ரிண்ட் அஃப்பில் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணுன்ட்டு த்ரீ டி அரே எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பேக் ஸ்லாஷ் என்னென்னா புது லைன் வரணுன்றதுக்காக இப்போ வந்து ஃபார் லூப் எடுத்திருக்கேன் மூணு ஃபார் லூப் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நான் ப்ரிண்ட் உள்ளே போயிட்டு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படிலாம் நல்லா கொடுத்துருக்க முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபார்லுக்குள்ளே போட்டுட்டேன் எனக்கு மூணு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீங்கிறதுனால மூணு ஃபார்லுக் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ அதுக்கு மூணு வேரியபிள் தேவை அதனால தான் நம்ம இனிஷியலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஜேகே அப்படின்ற வேரியபிளை வந்து இங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இன்னொரு ஃபார் லூப்பு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து முடியணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஐ வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஜே வந்து ஜீரோ அதுவும் ட்ரூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனுக்குள்ளே வந்து கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுவும் வந்து ட்ரூங்கிறதுனால உள்ளே வந்துட்டு பர்சன்டேஜ் டி பேக் ஸ்லாஷ் டீ கொடுத்துருக்கேன் எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு நம்பருக்கு நடுவில் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மேலே கொடுத்த அந்த இனிஷியலைஸ் பண்ண அரேவை ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறோன்னா அடுத்தடுத்த லைனில் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு எலமெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு டேப் எட்டு ஸ்பேஸ் அளவுக்கு எனக்கு வேல்யூ இருக்கணுன்ற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ஜே கேன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐங்கிறது ஜீரோன்னு வரப்போது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஜீரோ மறுபடியும் ஜீரோ ஸோ இந்த லூப் முடியணும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்புறம் ஒன்று ஸோ மறுபடியும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்புறம் மறுபடியும் கண்டிஷன் ட்ரூ மறுபடியும் இங்கே போவோம் கே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறதுனால ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு ஸோ ஓகே அடுத்த கண்டிஷன் போச்சுன்னா ரெண்டு மூணுன்னு வந்துடும் மூணு அதாவது மூணு வந்து மூணை விட பெருசாக பார்க்கும் பார்த்தா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த லூப் விட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ பேக் ஸ்லாஷ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அடுத்த லைன் போயிடும் ஒரு லைன் கேப் விட்டுட்டு அடுத்த லூப்குள்ளே போகுது அடுத்த லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே வந்து இங்கே வந்து கண்டிஷன் வந்து மறுபடியும் இப்போ ஜீரோவில் இருந்தது இப்போ மறுபடியும் ஒன்றுன்னு ஆகும் இங்கே ஒன்றுன்னு வந்ததுக்கப்புறமா மறுபடியும் இந்த லூப்பை மறுபடியும் மூணு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இங்கே ஜே உடைய வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் இது உள்ள மூணு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே ஒன்று ஜீரோ அப்புறம் ஒன்று ஒன்று அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு திருப்பியும் அடுத்த தடவை இங்கே வரும் இது ரெண்டு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இங்கே வந்து இது போல் இது எல்லாமே வந்து வரும் மூணு ஃபார்லூப்பும் வந்து எக்ஸிக்யூட் 
இந்த இது வந்து ஐஃபன் ஓங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இது ஏ டாட் அவுட்னு கொடுத்துருக்கேன் இது எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபைல் நேம் டாட் சி ஃபைல் நேமு கம்பைல் பண்ண எரர் எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டாட் ஸ்லாஷ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு டாட் அவுட்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு அவுட்புட் வரும் ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ண ப்ரோக்ராமுடைய அவுட்புட் தான் இது த்ரீ டி அரே எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்த இன்ஷியலை பண் இனிஷியலைஸ் பண்ணதை ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் இது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ வந் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ வந்து ஸோ உங்களுக்கு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு எலமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ த்ரீ டி அரேனா நீங்கள் எப்படி கற்பனை பண்ணணும் புரிந்தா கணச்சதுரத்தை வந்து நீங்கள் லென்த்தோ மூணாக கட் பண்ணணும் ப்ரெத்தோ மூணாக கட் பண்ணணும் ஹைட்டையும் மூணாக கட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாக்ஸை வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இருபத்தி ஏழு எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து த்ரீ டி அரேன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே உங்களுக்கு புரியத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோத்து டூ டி அரே ஃபஸ்ட்டு டூ டி அரே செகண்டு டூ டி அரே இதில் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ரெண்டு இப்படியெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இங்கே நம்ம இன்டீஜராக எடுத்ததுனால ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து ரெண்டு பைட் மெமரி வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதில் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி நாலு இப்படின்ற மெமரி லொக்கேஷனுடைய அட்ரெஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ டி அரை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வேல்யூஸ் இருக்குது அதில் வந்து நான் பர்டிகுலராக எனக்கு இருபத்தஞ்சுன்ற நம்பர் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ இருபத்தஞ்சிங்கிற நம்பர் வந்து எங்கே வந்து உங்களுக்கு லொக்கேட் ஆகிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவுட்புட்டில் இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது டூ டைமென்ஷன் அரேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது அதே மாதிரி அரேயில் டூ டைமென்ஷன் அரே வந்து மூணு டூ டைமென்ஷன் அரே இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷன் அரேயில் இருக்குது இருபத்தஞ்சிங்கிறது இது ஜீரோத்து டூ டைமென்ஷன் அரே இது ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷன் அரே இது செகண்டு டூ டைமென்ஷன் அரே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷன் அரேயில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய சாரி அரேவுடைய பேர் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பொசிஷன் அட்ரெஸ் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிங்கிறது உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ டைமென்ஷன் அரேங்கிறது ஃபோர் டைமென்ஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இதே மாதிரி தான் ஃபைவ் டைமென்ஷன் எல்லாமே இப்படி தான் இப்போ நீங்கள் த்ரீ டைமென்ஷன் போனதுனால ஜீரோத்து டூ டைமென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷன் செகண்ட் டூ டைமென்ஷன் போனீங்க த்ரீ டைமென்ஷன் போனதில் ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபோர் போனீங்கன்னா அப்போ ஜீரோத்து த்ரீ டைமென்ஷன் போனோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைமென்ஷன் போனோம் தோ செகண்டு த்ரீ டைமென்ஷன் போனோம் இது மாதிரி தான் வந்து அரையில் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி